레이너 만들었던 거고요 스타크래프트2의 주인공 테란 쪽 주인공 캐릭터인데 DC 다이렉트라는 회사에서 나온 피규어가 있었어요 타이커스가 나왔었거든요 이 피규어로 근데 타이커스만 나오고 레이너가 안 나와서 레이너도 있으면 좋겠다 싶어서 개조를 시작을 했는데 단순 도색만 바꾸는 게 아니라 이제 그 피규어가 좀 관절 같은 게 열악하거든요 그래서 아예 분해를 해 가지고요 관절을 거의 100% 새로 다 심고 이제 얼굴 같은 부분도 깎아서 새로 만들고요 그리고 LED 같은 것도 없었어요 근데 이제 LED도 들어올 수 있게 구멍 뚫어서 LED를 심고 그래가지고 거의 개조를 엄청나게 많이 한 약간 혼신의 힘을 드린 작품이에요 거의 이제 외장만 그대로 쓰고 내부는 다 바뀌었다고 봐요 바이저 같은 경우도 레이너 특유의 그 해골 문양 바이저 제안하려고 이런 식으로 작업을 했었고요. 레이너는 이제 타이커스랑 다르게 권총을 따로 이제 차고 있거든요. 그래서 권총집도 자석으로 이렇게 붙일 수 있게 만들고 권총 같은 경우는 없다 보니까 그때 이제 볼펜 심 같은 거 이용해서 이제 만든 거예요. 점토랑 볼펜 심 이용해서 권총 이제 만들어 줬고요. 이, 이 중에서 가장 오래된 게 워머 사이즈 어, 타이커스 미니어처고요. 그 스타크래프트 2가 2007년에 처음 공개됐을 때그 트레일러에서 이렇게 갑주 입혀주던 그 캐릭터거든요. 제가 그 영상 보고 너무 감명을 받아가지고 저런 해병 피규어 하나 있으면 정말 좋겠다 했는데 안 나오더라고요. <웃음> 그래서 미니어처라도 만들어 보고 싶어서 철심을 먼저 만들고요. 그 위에 퍼티를 덧대면서 조형을 진행했던 작품이에요 근데 그때는 제가 레진 복제라는 거를 몰라서 복제할 생각은 못하고 원본 위에다가 바로 도색까지 해버려 가지고 지금은 세상에 이제 하나밖에 없는 <웃음> 네, 작품이 돼버렸어요 제가 처음으로 사람 얼굴 만들어 본 케이스인데 아주 작긴 하지만 네, 이제 눈동자까지 제가 다 찍었거든요 밑에 히드라 베이스도 많이 신경을 써서 만들었고요 이것도 퍼티로 똑같이 만든 거예요. 히드라리스크 시체. 이제 가우스 소총 같은 경우가 좀 이렇게 각져 있다 보니까 얘가 이제 제작하는데 좀 많이 어려움이 있었는데 얘만 세번 정도 만든 것 같아요. 이 모양 만들려고. 미니어처라서 좀 크기를 과장되게 크게 좀 만들었고요. 얘는 배틀 크루저 제작했던 거고요. 배틀 크루저 자체는 그 유료 사이트에 모델링 파일이 있어요. 근데 이제 그걸 이용해서 좀 작게 축소를 해서 출력을 한 거고요. 베이스 같은 경우는 제가 이제 모델링을 해서 출력을 한 건데요. 배틀 크루저 베이스를 어떻게 할지 고민을 하다가 그래도 배틀 크루저니까 스타포트 디자인이 이쁘지 않을까 해서 스타포트 디자인으로 이제 만든 거예요. 얘는 안쪽에 LED를 심었거든요. 그래서 요 아래쪽에 건전지 넣을 수 있게 만들고 요 옆에는 버튼을 만들어 놨어요 버튼 누르면은 이렇게 빛이 앞쪽에 불 들어오고 뒤에 쪽에도 이렇게 불 들어오고요 그래서 여기 창문에도 노란빛 은은하게 들어오고요 그래서 얘가 제가 광섬을 처음으로 썼던 작품이에요 이게 이제 히페리온 앞부분 머리 부분을 뽑아서 이제 64GB <웃음> USB로 쓸수 있게 세계에서 만든 피규어고요 그래서 얘는 뭐 LED 기능 이런 거 없이 대신 이제 이런 부분은 다 도색으로 제가 커버해가지고 이제 제작을 한 거예요. 